E hoje vamos preparar aqui um maravilhoso pudim, gente, com a calda de ameixa. Vocês vão amar, dá pra você até servir aí na ceia de Natal, que eu tenho certeza que vai ser sucesso. E a primeira coisa que vamos preparar é essa calda. Aí aqui, ó, em uma panelinha, você vai colocar meia xícara de chá de açúcar. E aqui você vai reservar, que vamos levar ao fogo. E aqui em uma outra panelinha, que tem um quarto de xícara de chá de água, 60 ml, ó. Você vai colocar duas colheres de sopa do caldo da ameixa, ó. Uma... Duas. Deixa eu só tirar aqui um pedacinho da mexa que caiu, que eu só quero o caldinho. Pronto, fez isso. Aqui você vai reservar também, tá certo? E aqui a panelinha que tem um açúcar, você vai levar o fogo médio e ficar mexendo até derreter por completo e ficar na cor de caramelo. Aqui, ó, o açúcar começou a derreter, olha. Aqui eu já vou fazer o quê? Eu vou pegar essa caldinha, já vou colocar aqui na outra boca do fogão e deixar ela esquentando, tá? Ela tem que estar tá quente. É o tempo que termina de derreter aqui. Aqui agora a calda derreteu por completo, aí eu venho com aquele caldinho quente e coloco aqui dentro. Aqui agora eu vou ficar mexendo até o açúcar derreter por completo novamente. Aqui é coisa rápida. Aqui ó, a calda derreteu por completo novamente, aí você desliga o fogo e coloca já na forma. E agora com cuidado para você não se queimar, você vai fazendo assim ó, passando a calda por toda a forma. Já vou falar uma coisa pra vocês. Aqui a minha forma tem 19 com 5 centímetros de altura, tá? Caramelizou a forma e você vai colocar em uma tigela 3 ovos. Vai dar uma leve batida, ó, com um fuezinho. Ó, deu essa misturadinha. E agora eu vou te dar uma dica que é super opcional. Tem pessoas que gostam com baunilha, tem pessoas que não se importam e deixa assim mesmo. Mas aqui eu vou colocar, ó, uma colher de sopa do caldinho da ameixa, tá? Ó. Como eu falei, opcional, se você não quiser, você não coloca. E não se preocupe que não vai ficar com gosto forte de ameixa, não. Deu essa leve misturada novamente. Aí você acrescenta uma caixinha de leite condensado, 395 gramas. Enquanto eu raspo aqui a caixinha, eu já vou te convidar a se inscrever aqui no canal. Gente, aqui ó, no canal tá tendo maratona natalina, dois vídeos por dia, tá bom? Então, para você não perder, já se inscreve aí e ativa o sininho. Aqui, ó, dá uma leve batida novamente. Ficou tudo bem misturadinho. Aí você coloca 300 ml de leite. No meu caso, foi uma xícara mais um quarto. É a mesma medida do leite condensado, tá certo? Eu gosto de colocar aos pouquinhos e vou mexendo. Ó. Aqui eu vou misturar com um fouet, mas se você quiser, você pode bater também no liquidificador. E já comenta aí embaixo se você prefere pudim lisinho ou com furinho. Aqui no canal eu já ensinei a fazer o com furinho. Eu já ensinei a fazer pudim na boca do fogão em 20 minutos. Já ensinei a fazer pudim na panela de pressão em 5 minutinhos. Eu vou deixar o link na descrição, tá bom? Aqui, ó. Deu toda essa leve misturadinha aqui, ó. Ficou lisinho. Agora é só colocar na forma. E agora você vai colocar um papel alumínio aqui na parte de cima, ó. Eu gosto de ir fazendo assim, ó. Meio que fechando. Aí você vai colocar dentro de uma outra forma, na verdade, dentro de uma assadeira, olha. E vai levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por uma hora. Quando você colocar no forno, você chega ele aqui assim pro lado e coloca a água quente aqui até chegar à metade da forma, tá bom? Aqui eu não vou colocar porque senão quando eu for levar assim, ó, corre o risco de eu me queimar. Eu vou deixar para colocar água quente quando estiver dentro do forno. E já volto para mostrar para vocês o resultado, não sai daí não. Aqui, ó, já tirei o meu pudim do forno e ele já está em temperatura ambiente. Eu já vou te dar uma dica. Antes de desenformar, espere esfriar, tá bom? Se você desenformar quente, não vai ficar bom. E aqui, caso necessário, você passa uma faquinha ao redor na lateral da forma, tá? Que no meu caso eu não vou precisar, então já vou des desenformar, gente. Eu, já... eu senti ele caindo assim, ó. Ai, meu Deus, não caiu no meio certinho, não. E aqui agora é só tirar da forma. E olha só que maravilha. E olha só, gente, do jeito que eu gosto, cheio de furinho. Já comenta aí se você gosta de pudim com furinho ou sem furinho. E aqui agora é só a gente decorar com algumas ameixas.
E se você gostou desse pudim maravilhoso, não esquece, clica aí no gostei. Gente, ó, o pudim quando tá com furinho, a calda ele meio que penetra no pudim, fica tão gostoso. Hum, não mudaria nada aqui nessa receita, tá surreal. Não se preocupe que o pudim fica com gosto de pudim. Não fica com gosto forte de ameixa, não. É bem suave, bem, 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 bem suave mesmo. Hum. Tchau. Ah, espera aí. Beijinho na pontinha do nariz. Tchau.